胖菊不小心打碎了老婆的琉璃，不对儿。他买了杯子想糊弄，惹得老婆很生气。老婆说这是小时候爷爷送给自己的。胖菊在城里玻璃店到处打听，可是一家都没有卖的。后来他听一个店家说，丰村那儿有做。胖菊到了丰村，和老板打听起琉璃不对儿，老板却说师傅年纪大了，没人学不做了。胖菊决心学这个非遗手工。他不仅白天学，晚上也在学。他不信学非遗手工有多难。他看了一眼手上的不对儿，结果还是很失败。他想起师傅第一天和他说的：“路一步一步走气，一口一口吹。”胖菊明白了，虽然做好的一个琉璃不对并不完美，但胖菊用它装点了最美的夜晚。